Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Farmut Simulator 2019'un 4. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölümde ektiğimiz soya fasulyeleri hasat hasır hale geldi. Fakat e, yağmur yağdığı için bunları şu an hasat edemeyiz. Şöyle göstereyim hatta. Oyunu diyor, harman dövemezsin diyor, ee, yağmur havada. O yüzden yağmurun dinmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, yağmur e, dindi. Hemen bir çare böyle başlattım ben zaten. Şu ekipmanları yer yerine yerleştireceğim. Ama bu durması pek anlamlı. Asla bu takı bekleyebilir, traktör getirmem lazım. Bu bölümde amacımız e, en kısa sürede bu ektiğimiz soya fasulyelerini e, hasat edip e, hızlı bir şekilde doğu tağ lambarına satmak. Burada gördüm. Neden ise fiyatı en yüksek veren şu an bu e, ve fiyatı da iyi gayet makul 1833. Yani şu an tepe noktalarında tabi bir önceki bölümde 1900 küsürden satmıştık ama e, yapacak bir şey yok şu an 1831 dolar hızlı bir şekilde buraları biçmemiz lazım biçtikten sonra mağazaya satıp ya bankaya olan borcumuzu kapatacağım ya da e, çeşitli ekipmanlar alıp oyunda Onları kullanmaya başlayacağız. Bu sayede ya da belki tarlalarım. 21. tarlayı ya da 11. tarlayı. Ondan önce bir biçer duvar alsam iyi olacak. Yoksa bu biçer duvarın çok fazla zaman kaybı olacak. Yoksa 4 tarlayı biçmesi. Kiralama yöntemine de gidebilirim ama kiralama yöntemine pek para vermek istemiyorum. Yani onun yerine bankadan kredi çekip satın alsam daha iyi içeri ver buraları atlıyor onun yerine hemen şuraları ben kendi konuya doğru alacağım otomatik işçi bırakacağım Buralarda bıraktığından dolayı bir sefere mahsul aşağı doğru bırakacağım işçi. Yani o tarafa doğru yönlendirip işçi atacağım içeride böyle. Ya buraları alamamasının sebebi burada bir yükselt farkı olduğundan dolayı. Tarlalarımız bu arada yüz yüz gübreli. Şöyle yüzeyim. Bunları buradan almak lazım. Şöyle bir şey yaptım. Bankadan e, kredi çektim. Eksi 500 bin dolar borcunuz var bankaya. 168 bin dolar şu an e, param var. Buna yeni bir biçer duvar alacağım mağazadan. Bunu da yapmamın nedeni ya ürünleri satıp da alabilirdik ama ürünleri satmak için bütün tarlayı hasat etmemiz lazım. Ama uzun bir süre geçecek. Bunun yerine bankadan kredi çekip e, hızlı bir şekilde tarlaları bitirip e, ürünü sattığımızda yine banka olan borcumuzu kapatacağım. Yani yine aynı hesaba gelecek yani. Şuradan hemen bir tane bir çarlar alayım. 
O bıçağı duvara almayacağım. Bunun kapasitesi bayağı bir düşük. Bunu almak da istemiyorum. Ya yani zaten iki tane aynı bıçağı duvara ne olduğunu istemiyorum. Bu da bayağı bir pahalı zaten. Bunu da alamayacağım. Mecburen bunu almak zorundayım. Bunu 4500 litre. Bu 5600 yani 1600 yok pardon 1100 litre fark var. Ya yani bunu alacağım ama bunun kuvveti diğerine yüksek. Ve bunun önündeki ekipman da yani kesici ekipman da diğerine göre bir metre daha büyük fazla. Şansı şu ekipmanı da alabilirim üstüne de. Onun yerine bunu alacağım. Hemen bu çarlıları geçelim. Bu çarlıları alalım. Kiralama yapacaksak 5000. Ya zaten ileride ihtiyacımız, ihtiyacımız olacağından dolayı en mantıklı satın almak. Hemen alalım bunu. 62.000 dolarım kaldı. Gezicilerden de bunu alacağım hemen. Şu an gördüğünüz gibi 30 bin dolarımız kaldı. Buna da yani işçilerin e, kiralama maliyeti de eklersek, ya o da o da onun için kaldı yani kiralama maliyeti. Yeni bir çarlı verimiz hasata başladı. Hemen e, sarı bir çarlı verim. Ne bu doldu neredeyse. Git bunu alacağım. Fiyata doğru götürüp e, diğer ramakla bağlayıp diğer bir çerdöverin de hasadını e, diğer ramakla boşaltacağım. Evet şimdi bu da burada kalsın. Bu bıçar döverin diğerine göre avantajları ve dezavantajları var. Yani bunun en büyük dezavantajı diğerine göre 1100 litre daha az ürün alması. Ve ama tabi avantajları da var. Gücü yüksek. Yokuşlarda ya da Yüksek arazilerde diğerine göre daha iyi performans sağlar. Onun dışında pek de bir avantajı yok gibi.
Tabii fiyatı da biraz 5000 dolar kadar fazla. Ama bir metrede uzun daha fazla uzun kesicisi var. Evet arkadaşlar şimdi hazır dört tane tarlamız var. Bunun çeşitlerini arttırmak için ve hani de size göstermek için kanal da eklemek istiyorum. Kanalın dışında e, arpa yükselişte, yani buğday da yükselişte. Şöyle yapacağım. 19 ve 20 kanal ekeceğim. 17 ve 18'de ya arpa ya buğday ikisinden birini ekeceğim ama herhalde arpamız fazla ya. Ben bu sırayı kendim istedim. Onun için uygun etkin onu alacak. Onun yerine ya da şöyle yapalım. 17'ye buğday ekleyelim. 18'i de arpa ekleyelim. Evet, hatta 3 tane çeşit ürünümüz olsun. Yolafa ise daha sonra ekeriz. Zaten o düşüştü şu an. Çekmenin bir anlamı yok. Ekmeye başladım. Buraya arpa ekleyemeden doğru kapatalım. Aslında 30 binimiz var ama yeni bir tane de ekim makinesi alabilirim ya. Arpa ekimimiz başladı. Yine aldığımız bıçağı da var. İlk deposunu doldurdu. Bunu farklıda gelelim. Hazır ekim. Diğerinin durumu nasıl? Yani bu da %8'in hızlı o yeri ve hesabı. Gördüğünüz gibi bu yarı vardı sırtan. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, tarla bitti. Hmm. O yüzden Gerisi burayı sürerken buraya da bir tane ekme alacağım. Onun için de bir tane de şu anlık planlarım. Daha doğrusu almak yerine kira alacağım. 1600 kira alalım. Ben bunu mağazaya düşünmem. Çok kaybetmem. Buraya kanalı ekeceğim ben burdayı. Hemen böyle başlayalım. Bunu fiyat yapıyorum giderek. Onun üzerinde e, bu arkadaşın kuvveti beygir anlamında fazla ihtiyacı olduğundan dolayı e, en yüksek beygir ve kuvvet şu an fiyatta da o fiyatta olduğu için de fiyat traktörde. O yüzden fiyata verdim bunu. Üstesine halk rakibi ümit ediyorum ama ee, 
evet arkadaşlar neredeyse bitti. E, 20. haritayı bıraktım bu şekilde. E, çünkü bu ekipman ve bu traktör orada bayağı bir saçmaladı. Yani şöyle anlatayım. Normalde ta o sürülmesi gereken tarla burada. Bir baktım gölün dibinde buldum yani traktörle ekipmanı. Yani buradan oraya nasıl gittiler onu bile yani anlamadım. O yüzden direkt 19. tarlaya geçtim. Bu biraz daha düz arazi. Yeri birazcık daha şu, e, buralarda falan bir yükseklik, alçaklık olduğundan dolayı saçmaladı. O yüzden e, diğer traktörle geri kalan yeri süreceğim. Yani bununla gidelim oraya. Oraya kanala ekliyorduk. Yani o ekipmanı aldığıma pişmanım. Tavsiye etmiyorum. Yani şöyle tavsiye edebilirim. Ya kendiniz kullanacaksanız veya ön açık, düz, daha düz bir arazide kullanacaksanız yine alabilirsiniz ama iyi ki almamışım, kiralamışım yani. İki biçer de verdi, on sekizinci tarlaya atadım. Ya buradan biri bundan depozu olmuş. Diğer bir şey de vermiş oldu sanırım. Yok dolmuş. Fazla da şey mi? Diğerindekindeki e, bekmiş olan hasada da alacağım. Buraya da buğday ekleyeceğim. 18 tane. Piyasalar ne alemler ama bakalım. Soya fasulyesi yerini koruyor. Bir şey yapıyorlar. Diğerleri de yükselişte. Arpayı da satacağım bu arada hepsini. Oyun dijitalla tamamen sürüldü. Yani ikim, ikim işlemi yapıldı yani. Ve 20. tarlada bizim de ikim işlemi devam ediyor. 19. tarlanın da yarısı bitti. Ve 18. tarla kaldı zaten ama 18. tarlanın bir tadını bitirdim. İçeride o hızlı bir şekilde bitirdim neredeyse. Bir sonraki amacım bu arpa ve soya fasulyesinden kurtulmak. Bunu satıp bankadan borç aldım. O 400 bin küsürde olan borcunuz 500 bine çektim. E tabi onun için de onun da nedeni e, bir çerdiver aldım ekstradan. Onun borcunu kapatmak. Yani az bir şeyde, e, az bir miktar para da kendimi bırakmak. İlerleyen süreçte ormancılık e, içinde ekipmanlar almayı planlıyorum. Tabii bunun için birazcık daha para biriktirmem lazım. Ondan sonra da biraz daha belki e, hayvancılığa daha fazla yatırım yaparız. Yani örneğin bir inek çiftliği falan alırız. Ya da belki pamuğa gidip doğru bir yöneliş de bulunuruz. Bakalım. Ama e, 
bir sonraki hedefim büyük ihtimalle şey de olacak ya. Ee, Mısır ve Ayşe'yi kemiyoruz bildiğiniz üzere. Onun için ekipmen lazım. Yani şu ikicilerden birini almayı planlıyorum. Ya büyük ihtimalle bu olur. Ya da bu olur bilmiyorum. Bakacağım ileride onu düşünüp karar vereceğim. Aldıktan sonra zaten hep birlikte görürüz. Büyük ihtimalle ay çiçeğine ekeceğim. Sonra belki küçük bir tarlaya da örneğin 20 bir tarlaya ee, mısır ekeriz. Belki ileride tabi şu an için imkansız gibi bir şey ama ileride sizler işine de gireriz. Buradan sizler makinelerinden birini alıp aynı zamanda silaj hayvanlar için de kullanıldığından dolayı belki inek merasıyla ikisini aynı anda yaparız. Ee, tabii bunların hepsi maddi duruma bağlı. Para kazanırsak iyi bir kazanç elde edersek ürünlerden bu adımlarda yavaş yavaş geçeriz. Evet arkadaşlar. Ürünler izlendi bayağı bir hatta güpreledim bile. Ya bu bir sonraki aşama Hasata hazır olacak ürünler için e, soya fasulyesini sattım, arpayı da sıfırladım ve bankaya olan 500 bin dolar borcumuzu da 360 bin dolara indirdim. Tabi elimizde 18 bin dolar kaldı. Biraz daha belki çekebilirim borç ama yine bu ürünleri sattıktan sonra geri kalan bir kısmını daha ödeyeceğim borcun. E, yeni bir çardover aldım. Bunu zaten göstermiştim. Tavuklardaki durum ise Burayı bir temizlemem lazım. Çünkü temizlik baya bir Yüzde Sıfır hatta. Biz temiz değil. Şu kutu bir tane daha kutu yanlış oldu. Kutuları böyle biriktiriyorum. Toplu şekilde satacağım yumurtaları. Hatta şöyle yapalım. Hazır burası yüzde sıfır düşmüşken ve biraz da aslında bankadan kredi çekerek şu traktörü güçlendirebilirim. Çünkü yine kullanacağım bir ilk traktör olduğundan dolayı ileride de lazım olacak. Ha, bu arada ramörk de aldım tabi. Yeni bir ramörk. Ee, diğerine, diğerinin aynısını aldım aslında. Sadece bir 2000 dolar daha düştü onun da nedeni Şuradan kırması olduğundan dolayı Dönebiliyor bunun gibi bunun büyük e, Büyük versiyonunda olarak düşünebilirsiniz ya Sırf aynı kapasite falan sadece bu 2000 dolar fazlaydı yani 27000 dolardı bu Bu ise 25000 dolar e, Aynı şekilde bunun da arkasını tabi Ramörk bağlayabiliyorsunuz Hatta 3 RAM örgü arda arda bağlayıp ben ürünleri öyle sattım. Yani bazı ekipmanların e, bakıma ihtiyacı var. Örneğin şu fiyatın. Diğer Fent'in de bakıma ihtiyacı var. Aynen bunda bakıma ihtiyacı var. Bu şekilde arkadaşlar. E, Tabi ürünler olgunlaşıp hasit ettikten sonra daha doğrusu hasit ettikten önce e, Tabii o bir sonraki bölümde olacak hasret işimi. Belki ya 19. tarlaya da 20. tarlaya e, belki ikisine de yapabilirim. Bir ay çiçeği ya da mısır ekeceğim. Yani ürün çiçeklerimiz olsun. Eğer bir üründen zarar eder, edersek e, en azından diğer ürünümüz al, ektiğimiz ürün yüksek şey geçerse fiyatı onu satarız. Mesela şu an bir mısırımız olmuş olsun. Bir iyiydi. Ya da şöyle anlatayım yani bunlardan birine mısır ekmiş olsaydık Aslında 18. tarlaya arpa ekleyeceğim yerine bir mısır ekebilirdim ya Ama dediğim gibi bugün ekmanımız yoktu O yüzden ekemedik Ama bir sonraki bölümde Bir ekmen alacağım ee, Tabi şu traktörü de güçlendirmem gerekiyor O yüzden bir sonraki bölümde Görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın